வணக்கம் மாணவர்களே வீட்டிலிருந்து கற்றுக்கொள்ள விரும்புகின்ற மாணவர்கள் கல்வி பொது தராதர பத்திர சாதாரண தர பரீட்சை இரண்டாயிரத்து பதினேழாம் ஆண்டு கணித பாட வினாத்தாளை கைவசம் எடுத்துக்கொண்டு எங்களது காணொலிக்குள் கற்பதற்கு நுழையுங்கள் கடந்த காணொலிகளில் நாங்கள் இரண்டாயிரத்து பதினேழு டிசம்பர் மாதம் இடம்பெற்ற கல்வி பொது தராதர பத்திர சாதாரண தர பரீட்சை வினாத்தாளில் பகுதி ஒன்றின் முதல் இருபது வினாக்களுக்குரிய செய்முறை விளக்கங்களை பார்த்து விட்டோம் இந்த காணொலியில் நாங்கள் இருபத்தி ஓராம் வினா தொடக்கம் இருபத்தி ஐந்தாம் வினா வரையிலான வினாக்களுக்குரிய அந்த விளக்கங்களை நாங்கள் கேட்க இருக்கின்றோம் அந்த வகையில் இருபத்தி ஓராம் வினாவினை கவனியுங்கள் எல்லை மையமாக கொண்ட ஒரு வட்டத்தில் வட்டத்தின் ஒரு ஆராய்ச்சிரை உருவில் தரப்பட்டுள்ளது கோடு எல் எம் இல் இருந்தும் கோடு எல் என்னில் இருந்தும் சமதூரத்தில் பில் எம் என் மீது இருக்கும் புள்ளியை காண்பதற்கு தேவையான அமைப்பு கோடுகளின் ஒரு பெரும்படி படத்தை வரைக எங்களுக்கு தெரியும் நான்கு அடிப்படையான ஒழுக்குகள் இருக்கு ஒரு நிலையான புள்ளியிலிருந்து மாறா தூரத்தில் அசைகிற புள்ளிரோலுக்கு வட்டம் ரெண்டு நிலையான புள்ளிகளுக்கு சமதூரத்தில் அசைகிற புள்ளிரோலுக்கு ரெண்டு புள்ளிகளை மிணைக்கும் கோட்டின் செங்குத்து இருசம கூறாக்கியாக இருக்கும் மூன்றாவது ஒரு நேர்கோட்டு துண்டத்துக்கு மாறா தூரத்தில் அசைகிற புள்ளிரோலுக்கு அந்த கோட்டுக்கு சமதூரத்தில் அசைகின்ற அதாவது சமாந்தர கோடாக அமையும் அடுத்து நான்காவது ஒழுக்கு ஒரு புள்ளியில் சந்திக்கின்ற இரண்டு கோடுகளுக்கு மாறா தூரத்தில் அசைகின்ற புள்ளியின் ஒழுக்கு கோண இருகுராக்கியாக அமையும் என்பது தெரிந்திருக்க வேண்டும் அந்த வகையிலே இந்த கோண இருகுராக்கி தொடர்பாகத்தான் இந்த வினா இருக்கின்றது எல் எம்மிலிருந்தும் எல் எண்ணிலிருந்தும் சமதூரத்தில் அமைவதும் பில் எம் எண்ணில் அமைவதுமான புள்ளி ஆகவே இந்த ரெண்டு கோட்டில இருந்தும் சமதூரத்தில் அந்த புள்ளி இருக்கணும் என்று சொன்னால் இந்த ரெண்டு இந்த ரெண்டு கோடம் சந்திக்கிற கோணத்தின் இருகுராக்கியாக அமையும் இருகுராக்கி எப்படி வரைகிற நாங்க இப்படி ஒரு கவராய தளம் இப்படி ஒரு வில் வட்டிட்டு இங்க இருந்து இப்படி ஒரு வில் வட்டும் இங்க இருந்து அதே மாதிரி இப்படி ஒரு வில் வட்டிட்டு நாங்கள் இப்படியே நீட்டி விட்டோம் என்று சொன்னால் அது வந்து எப்படி இருக்கும் கோண இருகுராக்கியா இருக்கும் இந்த கோணம் இந்த கோணம் செம்மனையா இருக்கும் ஆகவே இந்த கோட்டின் வழியே தான் அதாவது எல் எம்மிலிருந்தும் எல் எண்ணிலிருந்தும் சமதூரத்தில் ஒரு புள்ளி இருக்கணும் என்று சொன்னா இந்த புள்ளி கோட்டின் வழியே தான் இருக்கணும் அதே சமயம் வில் எம்என் மீதும் இருக்கிற ஒரு புள்ளி என்று சொன்னா அந்த புள்ளி எங்க இருக்கும் இவ்விடத்து இருக்கும் அந்த புள்ளியை காண்டதுக்கான அமைப்பு கோடு இவ்வாறு காட்டப்படல் வேண்டும் நாங்கள் இருபத்தி இரண்டாம் வினாவுக்குள் செல்வோம் ஏழு மீட்டர் உயரமுள்ள ஒரு செவ்வட்ட உருளையின் கனவளவு எண்பத்தி எட்டு கன மீட்டர் எனின் உருளையின் அடியின் ஆறையை மீட்டரில் காண்டு இங்க கனவளவு தந்திருக்காங்க எண்பத்தி எட்டு கன மீட்டர் என்று உருளையின்ற உயரமும் தந்திருக்கிறாங்க உருளையின் அடியின் ஆறையை நாங்கள் காண வேண்டும் அப்ப உருளையின் கனவளவு காண்டதுக்கான சூத்திரம் என்னென்னு குறுக்குவட்டு உள்ள ஒரு திண்மம் ஆகவே அதன் கனவளவு காண வேண்டுமாக இருந்தால் அடியின் பரப்பை உயரத்தால் பிறக்கும் போது கனவளவு எங்களுக்கு இலகுவாக கிடைக்கும் வீசமன் பையார் வர்க்கம் எச் பையார் வர்க்கம் என்பது அடி வட்டத்தின் பரப்பளவு உயரம் எச் அப்ப பெருக்கிவிட்டால் கனவளவு வரும் அப்ப அதுல இருந்து எங்களுக்கு கனவளவு இப்ப தெரியும் எண்பத்தி எட்டு பைக்குரிய பெருமானம் தந்திருக்கிறாங்க இருபத்தி ரெண்டு எங்கள் ஏழு எண்ணு ஆறு எங்களுக்கு தெரியாது அப்ப ஆறு வர்க்கம் தெரியாது எச்சுக்கு பதில நாங்கள் ஏழு மீட்டர் போடுவோம் இப்ப பாருங்க நாங்க வந்து என்ன செய்வோம் இங்க ஒரு ஏழு ஆள பிரிப்பும் கீழே மேலே ஒரு ஏழு ஆள பிரிப்பும் ஒரு முறை இப்ப ஆறு வர்க்கம் சமன் என்னென்னு பாத்தீங்கண்டால் இந்த இருபத்தி ரெண்டு எண்பத்தி எட்ட வந்து பிரிக்கும் பாருங்க இருபத்தி ரெண்டு எண்பத்தி எட்ட பிரிக்க ஆறு வர்க்கம் வரும் ஆகவே ஆறு வர்க்கம் சமன் எண்பத்தி எட்ட இருபத்தி ரெண்டு ஆள பிரிச்சா நாலு மீட்டர் வர்க்கம் என்று வரும் ஆகவே ஆர் சமன் என்னென்று பாத்தீங்கன்னா நாலரை வர்க்கம் மூலம் ரெண்டு ஆகவே ரெண்டு மீட்டர் என்று வரும் உருளையினது அடியின் ஆறை எங்களுக்கு இரண்டு மீட்டர் என பெறப்படும் உருளையின் கனவளவு பி சமன் பை ஆர் வர்க்கம் எச் பை என்பது இருபத்தி ரெண்டு எங்கள் ஏழு தந்திருக்காங்க ஆறு தான் கண்டுபிடிக்கணும் கேள்வியில எச் ஏழு மீட்டர் என்று தந்திருக்காங்க கனவளவு தந்திருக்காங்க எண்பத்தி எட்டு அப்ப இதுல நாங்க பிரதிட்டம் என்றால் ஆர் ஆரை மட்டும் தெரியா கணியமா இருக்கு அந்த ஆரை நாங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ஏழு ஏழால பிரிக்கிற மேலு கீழுக்கு மேலுக்கு மேலால பிரிச்சு வரும் ஏழு போச்சு இந்த இருபத்தி ரெண்டு பெருக்கிற இருபத்தி ரெண்டு இங்கிட்ட வந்து பிரிக்கும் எண்பத்தி எட்டு இருபத்தி ரெண்டு ஆள பிரிச்சா நாலு வரும் அப்ப ஆர் வர்க்கம் நாலு என்று சொன்னால் ஆர் வந்து ரெண்டு மீட்டர் என எங்களுக்கு கிடைக்கும் இருபத்தி மூன்றாம் பீனா நன்கு கவனியுங்கள் மாணவர்களே தரப்பட்டுள்ள உருவில் நேர்கோட்டு துண்டம் ஏ இ மீது புள்ளி டி உள்ளது இணைகரம் ஏபிசிடி யின் பரப்பளவு ஒரு சென்டிமீட்டர் வர்க்கம் எனின் தரப்பட்டுள்ள தகவல்களை கொண்டு முக்கோணி ஏசிஇ யின் பரப்பளவை காண்க இங்க நாங்க பார்த்தோம் என்றால் இணைகரம் ஏபிசிடி யின் பரப்பளவு ஒரு சென்டிமீட்டர் வர்க்கமா 
ஆகவே இணைகரத்தின் பரப்பளவை மூளை விட்டம் இருசம கூறிடும் மூளை விட்டம் இருசம கூறிடும் என்று எங்களுக்கு தெரியும் ஆகவே இந்த இருக்கிற முக்கோணி ஏ சி டீர பரப்பளவு அரைவாசியாக இருக்கும் இந்த இணைகரத்தின் பரப்பளவு அரைவாசியா இருக்கும் எங்களுக்கு தெரியும் இணைகரத்துல பரப்பளவு இந்த ஏபிசிடி பரப்பளவு ஒரு சென்டிமீட்டர் வர்க்கம் என்று தந்திருக்கு அப்ப மூளை விட்டம் என்ன செய்யும் அந்த பரப்பளவை ரெண்டு சமனா பிரிக்கும் அப்ப இந்த முக்கோணிர பரப்பளவு அரை சென்டிமீட்டர் வர்க்கம் இந்த முக்கோணிர பரப்பளவும் அரை சென்டிமீட்டர் வர்க்கம் என்று எங்களுக்கு தெரியும் ஆகவே இதை நாங்கள் அரை சென்டிமீட்டர் வர்க்கம் என்று கண்டுபிடிச்சிட்டோம் எங்கட கேள்வி முக்கோணி ஏ சி இந்த பரப்பளவு தான் எங்கட கேள்வி ஆகவே இப்ப நாங்க பார்ப்போம் முக்கோணி ஏ பி சி டி இந்த பரப்பளவு ஒரு சென்டிமீட்டர் வர்க்கம் என்றா நான் இந்த நீல நிறம் ஆக்குறால காட்டுறேன் இந்த பகுதியில பரப்பளவு என்னவா இருக்கும் அரை சென்டிமீட்டர் வர்க்கமா இருக்கும் அது அப்படி இருக்க இணைகரம் பாருங்க அதுல இது மூளை விட்டம் அப்ப இது இவ்வளவு அரை என்று சொன்னால் இது இவ்வளவா இருக்கும் அரையா இருக்கும் இப்ப நீங்க கவனிச்சீங்கன்னு சொன்னா இப்ப இந்த முக்கோணிர பரப்பளவு அரை சென்டிமீட்டர் வர்க்கம் இந்த முக்கோணிர பரப்பளவு அரை சென்டிமீட்டர் வர்க்கம் ஆகவே முக்கோணி ஏ சி இன் பரப்பளவு எவ்வளவா இருக்கும் என்றால் அரை பிளஸ் அரை ஒரு சென்டிமீட்டர் வர்க்கமாக இருக்கும் தரப்பட்டுள்ள உருவில் கே எல் எம் என் ஒரு வட்ட நாட்பக்கள் ஆகும் போடு கே என் ஆனது பி க்கு நீட்டப்பட்டுள்ளது தரப்பட்டுள்ள தகவல்களை கொண்டு எக்ஸின் பெருமானத்தை காண்க தரப்பட்டுள்ள தகவல்களை கொண்டு எக்ஸின் பெருமானத்தை காண்க பாருங்க கே எல் எம் என் என்பது ஒரு வட்ட நாட்பக்கள் ஆகவே எங்களுக்கு நிறைய விடயங்கள் இங்க தெரியணும் அதுல முதலாவது முக்கோணி ஒன்றின் அகக்கோணங்களின் கூட்டுத்தொகை நூத்தி எண்பது பாக என்பதை நாம் அறிந்ததே அதற்கு நாங்கள் முதல்ல பிரயோகிப்போம் பாருங்க இந்த கோணம் இருபத்தஞ்சு பாகை இந்த கோணம் முப்பத்தஞ்சு பாகை ரெண்டையும் கூட்டி நீங்க சொன்னால் அறுபது பாகை வரும் அப்ப இந்த கே எல் எம் என்ற இந்த முக்கோணில இது முப்பத்தி இருபத்தஞ்சு இது முப்பத்தஞ்சு அறுபது பாகை என்றால் முக்கோணின் அகக்கோணங்களின் கொடுத்தது நூத்தி எண்பது பாகை ஆகவே இது நூத்தி இருபது பாகை என்று வரும் அதை நாம் அறிந்து கொள்ளணும் இன்னும் ஒரு தேற்றம் இருக்கு வட்ட நாட்பக்கள் தொடர்பான ஒரு தேற்றம் வட்ட நாட்பக்கள் ஒன்று இந்த கே எல் எம் என்பது வட்ட நாட்பக்கள் வட்ட நாட்பக்கள் ஒன்றின் ஒரு பக்கத்தை நீட்டுவதால் உண்டாகின்ற புறக்கோணம் அந்த புறக்கோணம் தான் நீங்க எக்ஸால காட்டப்பட்டிருக்கு புறக்கோணம் அதன் அகத்து எதிர்கோணத்துக்கு சமன் ஆகவே இந்த எக்ஸ் என்றத என்னத்துக்கு சமன் எக்ஸ் பாகை என்றால் நூத்தி இருபது பாகைக்கு சமன் இது வட்ட நாட்பக்கள் ஒன்றின் புறக்கோணம் இந்த இருக்கு எக்ஸ் அதன் அகத்து எதிர்கோணத்துக்கு சமன் ஆகவே எக்ஸ் எம் நூத்தி இருபது பாகை என்ற எங்களுக்கு இலகுவாக வரும் அப்படி அந்த தேற்றம் மறந்து போனாலும் வட்ட நாட்பக்கள் என்று எதிர்கோணங்கள் மிக நிரப்பிகளாகும் அந்த வகையில இது நூத்தி இருபது என்றா இது அறுபது என்று கண்டுபிடிச்சு அப்ப ரெண்டையும் சேர்த்தா நூத்தி எண்பது வரணும் ஆகவே எக்ஸ் எம் நூத்தி இருபது பாகை என்று அவ்வாறு நாங்க என்ன செய்யலாம் இந்த வினாவுக்கான விடையை கண்டுகொள்ள முடியும் அடுத்த வினாவுக்குள் செல்வோம் அடுத்து இருபத்தைந்தாம் வினா உருவில் ஏ கமா பி ஆகிய புள்ளிகளினூடாக செல்லும் நேர்கோட்டின் படித்திறனை காண்க இவ்வாறான ஒரு வினா வேக பரிமாண சார்புகள் தொடர்பான வினா இருபத்தைந்து வினாக்களில் ஒரு வினாவாக அடிக்கடி வருவது நாம் அறிந்தது அந்த வகையில் படித்திறன் என்பது பையால் கூறுகள்ற வித்தியாசத்தை எக்ஸால் கூறுகள்ற வித்தியாசத்தால பிரிக்க எங்களுக்கு வரும் என்று தெரியும் இது ஒரு சாய்வான கோடு ஆகவே எங்களுக்கு தெரியணும் இன்னொன்று இந்த நாங்கள் வரைகிற ஏக பரிமாண சார்பு எக்ஸோட கூர்கோணத்து அமைச்சா படித்திறன் நேராகவும் வெறிகோணத்து அமைச்சா படித்திறன் மறையாகவும் அமையும் என்று எங்களுக்கு தெரியும் ஆனா அது இங்க கேள்வி செய்யறது எங்களுக்கு தேவையில்லை சும்மா தெரிஞ்சு வச்சுக்கொள்ளலாம் இப்ப படித்திறன் காண வேணுமா இருந்தா ஒரு புள்ளியின் ஆள்கூறுகள் இருந்து இன்னொரு புள்ளி ஆள்கூறுகளை கழிக்கணும் உதாரணத்துக்கு படித்திறன் எப்படி காண்றேன்டா நாங்கள் என்ன செய்வோம் இத வந்து எக்ஸ் ஒன் என்று எடுத்துக்கொள்வோம் இத ஒய் ஒன் பி என்ற புள்ளி இத நாங்கள் எக்ஸ் டூ ஒன்றும் இத ஒய் டூ ஒன்றும் குறிச்சு கொள்வோம் அதாவது நாங்கள் இப்ப என்ன செய்ய போறோம் என்றா ஏ என்ற புள்ளியின் ஆள்கூறுகள் இருந்து பி என்ற புள்ளியின் ஆள்கூறுகளை கழிக்க போறோம் ஆகவே இங்க வந்து வைர பெருமானம் என்னென்று பாருங்க மூன்று இங்க வைர பெருமானம் பூச்சியம் இங்க எக்ஸ்ர பெருமானம் என்ன பூச்சியம் இங்க எக்ஸ்ர பெருமானம் ரெண்டு ஆகவே மூன்றுல பூச்சியம் போனால் மூன்று பூச்சியத்துல ரெண்டு போனால் மறை ரெண்டு மூணு மறை ரெண்டால பிரிச்சா மறை ஒன்றரை ஆகவே இந்த சார்பினுடைய ஏக்கமா பி ஆகிய புள்ளிகளினூடாக செல்கின்ற நேர்கோட்டினது படித்திறன் மறை ஒன்றரை என்பதாகும் ஆம் இதனைத் தொடர்ந்து இரண்டாயிரத்து பதினேழாம் ஆண்டு இடம்பெற்ற கேபோத சாதாரண தர பரீட்சை கணித பாட வினாத்தாளின் பகுதி பிக்குரிய அந்த ஐந்து வினாக்களுக்கும் உரிய காணொலிகள் தொடர்ந்து பதிவிடப்பட இருக்கின்றன ஆகவே தேவையான மாணவர்கள் பார்த்து பயன்பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் நன்றி வணக்கம்